ஓம் சாய்ராம் நம்ம சேனல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம சாய்சத் சரிதம்ல இருபதாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா பாபாவினுடைய ஆலயத்துல நிறைய பேர் தங்கி பாபாவுக்கும் பாபாவை சார்ந்த பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யறது ஒரு வழக்கம் அது அவங்க மனப்பூர்வமா விரும்பி எல்லாருக்கும் உதவியா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை அந்த மாதிரி சேவை செய்யறவங்கள்ல ஒரு வயதான பெண்மணி நடுத்தர வயதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெண்மணி பாபாவுக்கும் பாபாவை சார்ந்தவங்களுக்கும் தினம்தோறும் தன்னால முடிஞ்ச சில சேவைகளை செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அங்கேயே தங்கி இருப்பாங்க பாபா பல முறை சொல்வாரு நீ உன்னுடைய குடும்பத்தோட போய் இருக்கணும் அவங்களுக்கும் உன்னுடைய அன்பும் அரவணைப்பும் தேவை நீ இங்க இருக்கிறது எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் உன்னுடைய குடும்பத்தோடு போய் இருக்கும் பொழுது அது இன்னும் பல சந்தோஷங்களை தரும் அதனால நீ உங்களோட குடும்பத்தோட போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருங்கம்மா அப்படின்னு பாபா சொல்வாரு ஆனா அந்த அம்மா பாபா சொல்றதே கேட்க மாட்டாங்க இல்ல பாபா எனக்கு இங்கே இருக்கிறது தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு யாரோ சொல்லிட்டாங்க அதாவது பொது சேவை செய்யறது முடியாம இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நாம ஒரு சில பணிவிடைகளை செஞ்சா நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாரோ அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க சொர்க்கம் அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதனால அந்த அம்மா நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேவைகளை செஞ்சுட்டு நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால எங்க போய் சேவை செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பாபாவினுடைய ஆசிரமம் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா இருந்தது அதனால அந்த அம்மா இங்க வந்து தங்கி சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இது பாபாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் ஒரு சின்ன வருத்தமும் இருந்தது ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய குடும்பத்தை பார்க்காம நம்ம கூட வந்து தங்கி இருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பாபாவுக்கு எப்பவுமே இருந்தது அதை பல முறை பாபா எடுத்து சொல்லியும் கூட அந்த அம்மா அதை கேட்டுக்கல அதே போல பாபாவினுடைய ஆலயத்துல பல தரப்பட்ட மக்கள் பக்தர்கள் வந்து போறது அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அங்க வழக்கமா தங்குற பக்தர்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி தங்கி பாபாவினுடைய அரவணைப்பில் வளர்ற பக்தர்கள்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு சின்ன குழந்தை சின்ன குழந்தைனா ஒரு நாலஞ்சு வயசு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய் தந்தை உறவுகளை இழந்து யாருமே ஆதரவு இல்ல அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில பாபா கிட்ட வந்து சேருது அந்த குழந்தையை வளர்க்கறதும் பாபாவினுடைய மிகப்பெரிய கடமை ஆயிடுச்சு அதனால பாபா என்ன பண்றாரு அந்த குழந்தையை தன்னுடைய அரவணைப்புல ரொம்ப அன்பாகவும் பாசமாகவும் வளர்க்கிறாரு அந்த குழந்தையினுடைய தேவைகளை பாபாவும் செய்வாரு பாபாவை சார்ந்த பக்தர்களும் செய்வாங்க அதே போல அந்த நடுத்தர வயது பெண்மணி சொன்னேன் பாத்தீங்களா அவங்களும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான பணிவிடைகளை அரவணைப்பை அவங்களும் செய்வாங்க குழந்தை என்ன பண்ண போகுது கொஞ்ச நேரம் விளையாடும் தூங்கும் பசிக்கும் பொழுது அதுக்கு பசிக்குதுன்னு கூட சொல்ல தெரியாது அழ ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியான நேரத்துல இந்த அம்மா அந்த குழந்தையை உட்கார வச்சு சோறு ஊட்டுறது கதை சொல்றது இந்த மாதிரியான வேலைகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அந்த குழந்தை ஆசையாய் தலையாட்டி கேட்டுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்போ கதை கேட்கக்கூடிய வயசு அதனால அந்த அம்மா என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப ஆசையா தலையை ஆட்டி ஆட்டி கேட்டுக்கும் இதையெல்லாம் பார்த்த பாபா ஒரு சமயம் அந்த அம்மா கிட்ட சொல்றாரு நீ இவ்வளவு அழகா அந்த குழந்தைக்கு கதை சொல்றதே பார்க்கும் பொழுது எனக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருக்குமா உன்னுடைய கையில நானே ஒரு குழந்தையாக இருக்க கூடாதா ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு ஆனா எனக்கு தான் அந்த கொடுப்பினை கிடையாது ஆனால் உன்னுடைய பேரன்கள் பேத்திகள் உன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் உன்னுடைய அன்பும் அரவணைப்பும் இதே மாதிரியான கனிவும் தேவைப்படுது இல்லையா அங்க போய் கொஞ்ச நாள் இறே அப்படின்னு அப்பப்போ சொல்வாரு பாபா ஆனா இந்த அம்மா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க அந்த அம்மாவுக்கு அவங்களுடைய வீடோ பேரன் பேத்திகளோ அவங்களுடைய குடும்பமோ பிடிக்காமல் கிடையாது அவங்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்லாம நாம எங்கேயாவது வெளியே போய் சேவை செய்தால்தான் 
நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அந்த அம்மா பாபாவினுடைய ஆலயத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க இது பல தடவை பாபா சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாலும் எடுத்து சொன்னாலும் கூட அந்த அம்மா வந்து இதை எடுத்துக்கல இல்ல நான் இந்த மாதிரி சேவைகளை எல்லாம் செஞ்சு நான் சொர்க்கத்தை அடையணும்னு ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க ஒரு சமயம் இதே போல அந்த குழந்தை ஆஹ் இது மாதிரி ஒரு சில வருடங்கள் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில வருடங்கள் கழிச்சு அந்த குழந்தை வந்து நல்லா பேசுற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஏழு எட்டு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஒரு நாள் சாப்பிட ரொம்ப அடம் பண்ணுது இந்த அம்மா எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்துறாங்க என்னென்னமோ கதைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க கையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு விளையாட்டு காட்டுறாங்க அப்போ கூட அந்த குழந்தை சாப்பிட மாட்டேங்குது அடம் பண்ணுது அப்போ அந்த அம்மா குழந்தை கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் நீ அடம் பண்ணக்கூடாது சாப்பாட்டை நாம காக்க வைக்க கூடாது சாப்பாடு அப்படின்றது வந்து சுவாமி நமக்கு தினமும் தரக்கூடிய அமிர்தம் அதை நாம வீண் பண்ண கூடாது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க நிறைய கதைகள் சொல்றாங்க ஆனா அந்த குழந்தை ஒரு விஷயம் கேக்குது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அம்மா வேணும் எனக்கு அப்படின்னு கேக்குது அந்த குழந்தை பாபா கிட்ட வந்து சேரும் போது அதனுடைய தாய் யாரு தந்தை யாரு உறவினர் யாரு எதுவுமே தெரியாது அந்த குழந்தை யாருமே இல்லாத ஒரு நிலைமையில தான் பாபா அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சாரு இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மற்ற குழந்தைகள் மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய குடும்பத்துடன் சேரும் போது அந்த குடும்பத்துடன் இருக்கும் போது இந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஏக்கம் வருது அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா குடும்பத்தோட இருக்காங்களே நம்மளுடைய அப்பா அம்மா யாரு நமக்கு யார் உறவுகள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த பிஞ்சு நெஞ்சில முளைக்குது அப்போ அந்த குழந்தை கேக்குது அந்த பெண்மணி கிட்ட கேக்குது என்னுடைய அப்பா அம்மா யாரு பாட்டி அப்படின்னு கேக்குது இப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த அம்மா வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா அதெல்லாம் கடந்து அந்த தாய் பாசம் தந்தையின் அரவணைப்பு இதையெல்லாம் கடந்து பாபா கிட்ட வளர்ற அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய் யாரு தன்னுடைய தந்தை யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த அம்மாவுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல அப்போ அந்த அம்மா திட்டுறாங்க அந்த குழந்தையை இதோ பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ பேசக்கூடாது ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு ஒழுங்கா நீ விளையாடிட்டு தூங்கணும் மறுநாள் பாபா கிட்ட போயிட்டு கதைகள் எல்லாம் கேட்கணும் பாபா நல்ல நல்ல கதைகள் எல்லாம் சொல்லுவாரு இப்படியே சமாதானம் செய்யறாங்களே தவிர அந்த அம்மாவால அந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்த முடியல அதாவது அந்த குழந்தையினுடைய கேள்விக்கான விடையை அந்த அம்மாவால தர முடியல ஆனா அந்த குழந்தையும் விடல என்னுடைய அம்மா யாரு என்னுடைய அப்பா யாரு நான் எங்கிருந்து வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் கேக்குறான் பக்கத்துல எல்லாம் பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அப்பா அம்மான்னு ஆசையா ஓடுறாங்களே நான் யார்கிட்ட போகணும் என்னை யார் வந்து கட்டி பிடிச்சுப்பா எனக்கு யார் வந்து சோறு ஊட்டுவா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப தெளிவா கேட்குது அந்த குழந்தை அப்பா அந்த அம்மா சொல்றாங்க நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டேனா நான் நாளையில இருந்து உன் கூட பேசவே மாட்டேன் நீ ரொம்ப தப்பு பண்ற இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்க கூடாது நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்ல நீ இந்த ஆசிரமத்துல பாபாவினுடைய குழந்தை நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சமாதானப்படுத்துறாங்க ஆனாலும் அந்த குழந்தை கேட்க மாட்டேங்குது அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த அம்மா நான் உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை தானே நாம கொஞ்சம் கண்டிப்புடன் இருந்தால் மறுபடியும் அந்த குழந்தை நம்ம வழிக்கு வந்துடும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு நாள் முழுக்க அந்த குழந்தை கிட்ட பேசாம இருக்காங்க பிறகு அந்த குழந்தை அந்த விஷயத்தை மறந்து தூங்கி கொஞ்ச நேரத்துல அந்த குழந்தை வந்து நார்மல் ஆயிடுது அங்க நடக்கிற எல்லா சம்பவத்தையுமே பாபா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இதற்கு பிறகு வழக்கமான அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய வேலைகள் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு தொடங்குறாங்க அப்போ அந்த அம்மா வந்து பாபா கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க அன்றைய தினம் பாபாவுக்கு என்ன வேணும் பாபாவுக்கு என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன பணிவிடை தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பாபா வாயே துறக்கல பேச மாட்டேங்கிறாரு அந்த அம்மாவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒருவேளை பாபாவுக்கு நம்ம சொல்றது கேட்கலையோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா மறுபடியும் கேட்கிறாங்க பாபா நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன உணவு வேணும் என்ன பதார்த்தங்கள் வேணும் கடவுளுக்கு என்ன நைவேத்தியம் செய்யணும் பக்தர்களுக்கு என்ன பிரசாதம் தரணும் இதெல்லாம் கேட்கிறாங்க 
குழந்தைகள் எல்லாம் வருவாங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இனிப்பு தரணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் கேட்கிறாங்க ஆனா பாபா வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறாரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த அம்மாவுக்கு ஏன் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறாரு நல்லா தானே இருந்தாரு பாபா ஏன் திடீர்னு நம்ம கூட பேசுறதையே நிறுத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை வருது ஆனாலும் அதற்கான சரியான விடை தெரியல ஏன் பாபா பேசல இது மட்டும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நெருடலா இருக்கு பாபா பேசல அப்படிங்கிறது மன வருத்தமா இருக்கு ஆனாலும் பாபா கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு பயம் பாபா எது செஞ்சாலுமே அதற்கு சரியான ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா யோசிக்கிறாங்க நாம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா நாம ஏதாவது சேவையில குறை வச்சுட்டோமா யாரையாவது கவனிக்க மறந்துட்டோமா அப்படின்னு அந்த அம்மா தான் செய்த தவறு என்ன அப்படின்னு அந்த அம்மா நினைச்சு பாக்குறாங்க ஆனா அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல நம்முடைய வேலைகள் எல்லாமே நாம சரியா செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு முழு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றாங்க சில மணி நேரங்கள் ஆகுது ஆனாலும் பாபா பேசல எல்லார் கூடவும் பேசுறாரு ஆனா அந்த அம்மா கூட மட்டும் பேசல அதற்கு பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது நம்ம மேல ஏதோ ஒரு கோபம் இருக்கு பாபாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பாபா கிட்டயே நேரடியா கேட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க பாபா கிட்டையும் போய் கேக்குறாங்க பாபா காலையில இருந்து என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க முகம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் என்ன பாபா தவறு செஞ்சேன் ஏன் என் கூட பேச மாட்டேங்கிறீங்க உங்களையே நம்பி நான் வந்திருக்கேன் ஏன் பாபா பேச மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப பாபா மறுபடியும் அதே அமைதியோட இருக்காரு அந்த அம்மாவும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா நிக்கிறாங்க மற்ற பக்தர்கள் எல்லாம் பாபா என்னமோ தெரியல ஆலோசனையில இருக்காரு நீங்க அப்புறமா வந்து பேசுங்கம்மா அப்புறமா வந்து நீங்க முயற்சி பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பா பாபா பேசுவாரு என்னமோ தெரியல அவர் அமைதியா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு அந்த நேரத்துக்கு சமாதானப்படுத்துறாங்க ஆனா யாருக்குமே காரணம் தெரியல பாபா கடைசி வரைக்கும் அந்த அம்மா கிட்ட பேசல அன்னைக்கு அதற்கு பிறகு அன்றைய இரவு உணவு நேரம் வருது இப்பவாவது பாபா நம்ம கூட பேசுவார் அப்படின்ற ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கையில அந்த அம்மா இருக்காங்க அந்த அம்மா தொடர்ந்து அவங்களோட சேவைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரே யோசனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு பாபா இந்த நேரத்துக்கு நம்ம கிட்ட பேசி இருக்கணும் ஆனா பேசல இப்ப நம்ம கிட்ட பேசல அப்படின்னு சொன்னா நாம அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அதை சரி பண்ணிக்கணும் சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க ஏன்னா பாபா பேசல அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேதனை இல்லையா அது அதனால அந்த அம்மா இதெல்லாம் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இரவு உணவு அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டுறதுக்காக இரவு உணவை பெசஞ்சு எடுத்துட்டு வர்றாங்க மறுபடியும் அந்த குழந்தை அதே மாதிரி ஆழ ஆரம்பிச்சுட்டான் அம்மா கிட்ட போகணும் அப்பா கிட்ட போகணும் அம்மா அப்பா கிட்ட விளையாடணும் யாரு அம்மா யாரு அப்பா இப்படி பல கேள்விகளை அந்த குழந்தை கேட்குது மறுபடியும் இந்த அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே நேத்தெல்லாம் சொல்லி ஒரு வழிபடுத்தி அந்த குழந்தையை தூங்க வச்சோம் மறுபடியும் அந்த குழந்தை இன்னைக்கு இதே மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வேதனை அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு பாபா பேசலன்ற ஒரு குறை இந்த குழந்தை கேள்வி மேல கேள்வியா கேக்குதுங்கிற ஒரு கஷ்டம் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த அம்மாவுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுது அந்த குழந்தையை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன பேசுறோம்னு தெரியாம தன்னிலை மறந்து திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடாம இருந்தீனா உன்னை பூச்சாண்டி கிட்ட புடிச்சு கொடுத்துடுவேன் அப்படின்னு நாம குழந்தைகள் கிட்ட பயமுறுத்துவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி பயமுறுத்தி அந்த குழந்தையை சாப்பிட வைக்க முயற்சி பண்றாங்க ஆனாலும் சாப்பிட மாட்டேங்குது ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் சொல்றது நீ கேட்டினா கண்டிப்பா நான் உன்னுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட உன்னை கொண்டு போய் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த குழந்தை கொஞ்சம் சிரிக்க ஆரம்பிக்குது ஓ நாம வந்து இப்ப நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட போக போறோமா அப்படின்னு அந்த குழந்தை சிரிக்க ஆரம்பிக்குது அப்ப அந்த அம்மா சொல்றாங்க இங்க யாரு நம்ம அம்மா இங்க யாரு நம்ம அப்பா நாம ஏன் இங்க வந்து இருக்கோம் நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன இங்க பாபா நமக்கு யாரு பாபா ஏன் நம்மளை அரவணைச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை அந்த அம்மா அந்த குழந்தை கிட்ட சொல்லி சோறு ஊட்டுறாங்க சோறு ஊட்டும் போது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க சொல்றதை எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்குது சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது 
ஹம் சரி இன்னைக்கு இந்த குழந்தை சாப்பிட்டுட்டா இனிமே இந்த மாதிரியான பதிலை சொல்லியே இந்த குழந்தையை நாம சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா அந்த அம்மா முடிவு பண்ணிடுறாங்க அதற்கு பிறகு பாபா கிட்ட இரவு உணவு என்ன வேணும்னு கேட்கறதுக்காக அந்த அம்மா போறாங்க அப்படி போகும் பொழுது அதே போல பாபாவும் சாப்பிடுறதுக்கு மறுக்கிறாரு எனக்கு உணவு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க என்ன பாபா இப்பதான் ஒரு குழந்தையை சமாதானப்படுத்திட்டு வந்தேன் மறுபடியும் நீங்க உணவு வேணாம்னு சொல்றீங்களே என்ன பாபா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ பாபா சொல்றாரு அந்த குழந்தைக்கு உன்னுடைய பதில் அப்படின்றது போதும் ஆனால் எனக்கு உன்னுடைய பதில் அப்படிங்கிறது போதாது நான் உன்னுடைய பதில்ல சமாதானம் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பயம் வருது நாம என்ன தப்பு பண்ணோம் ஏன் நாம எவ்வளவு பேசினாலும் பாபா சமாதானம் ஆகல நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் பாபா அப்படின்னு ஒரு லெவலுக்கு மேல கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கேட்கும் போது பாபா சொல்றாரு சரி நீ எதுக்கு இங்க இருக்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த அம்மா சொல்றாங்க என்ன பாபா உங்களுக்கு தெரியாதா நான் வந்து மோட்சத்தை அடையணும்னு இங்க வந்தேன் அதனால நான் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு நான் மோட்சத்தை அடையணும்னு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ பாபா சொல்றாரு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நீ சேவை செய்தால் மோட்சத்துக்கு போக முடியாது உன்னுடைய கடமைகளை நீ சரியாக எப்போ செய்றியோ அப்போதான் நீ மோட்சத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க ஏன் பாபா நான் கரெக்டா தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டுறேன் நம்முடைய அன்றாட வேலைகளை நான் கரெக்டா செஞ்சுட்டு வரேன் இன்னைக்கு கூட செடிகளுக்கு தண்ணீர் விட்டேன் காய்கறிகளை அழகா பறிச்சேன் சுத்தம் பண்ணி நேர்த்தியா சாப்பாடு செஞ்சேன் எல்லா பக்தர்களுக்கும் உணவு கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி என்னுடைய வேலைகள் எல்லாம் நான் சரியா தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாபா நான் என்ன குறை வச்சேன் அப்போ பாபா சொல்றாரு நீ இங்கே செய்யற பணிவிடை இது மட்டும் பணிவிடை கிடையாது உன்னுடைய குடும்பத்துல உன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் உன்னுடைய பேரன் பேத்திகளுக்கும் நீ என்ன செஞ்ச அப்படின்னு கேக்குறாரு பாபா அப்போ அந்த அம்மா கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் இருக்காங்களே பாபா அவங்க பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு பொழுது பாபாவுக்கு கோபம் வருது இங்கே இருக்கிற இந்த குழந்தைகளுக்கு நீ காட்டுற அன்பும் அரவணைப்பும் எப்படி அவங்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துதோ அதே போலதான் உன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் உன்னுடைய அன்பும் அரவணைப்பும் கனிவும் தேவை அதனால நீ அங்கே இருந்து உன்னுடைய சேவைகளை செய்யும் போது கூட உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் நீ உன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து இங்கே சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கேட்டது கிடையாது இருக்கிற இடத்திலிருந்தே நம்மளுடைய சேவைகளை நாம கண்டிப்பா செய்ய முடியும் நீ உன்னுடைய இடத்திற்கு போயிட்டு உன்னுடைய மகன் மகள் பேரன் பேத்திகள் இவங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு மீதம் இருக்கிற உன்னுடைய ஓய்வு நேரத்துல நீ இங்க வந்துட்டு எங்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்தால் அதுவே உனக்கு நல்ல மோட்சத்தை தரும் அப்படின்னு பாபா சொல்லும் போது அந்த அம்மாவுக்கு அப்பதான் கொஞ்சம் புரியுது நாம மோட்சம் மோட்சம் மோட்சம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய குடும்பத்தை கவனிக்காமல் நாம விட்டுட்டோம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டியதும் நம்மளுடைய கடமை தானே நாம அந்த கடமையில இருந்து தவறிட்ட பிறகு நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும்னு நாம எதிர்பார்க்கறது எந்த நியாயமும் கிடையாது அப்படின்னு அந்த அம்மா கொஞ்சம் உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் பாபாவும் எதிர்பார்த்தார் அதற்கு பிறகு அந்த அம்மா ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க அன்றைய இரவே வந்து அந்த அம்மா பாபா கிட்ட சொல்றாங்க பாபா நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இது எப்படி எனக்கு இவ்வளவு வருஷமா புரியாம போச்சு பாபா அப்படின்னு சொல்லும் போது பாபா அப்போ சொல்றாரு நீ வளர்ந்தாலும் குழந்தை தான் அந்த குழந்தைக்கும் உனக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அந்த குழந்தை அறியாமையிலேயே வந்து அடம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் நீ வந்து வளர்ந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்காம நீ வந்து அடம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அதனால உன்னுடைய குடும்பத்திற்கு உன்னுடைய சேவைகளை நீ எப்போ செய்யணுமோ அப்போ கண்டிப்பா அதற்குரிய நேரத்துல நீ செய்யணும் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு கடமை அதை நீ செய்யும் பொழுதுதான் உனக்கு மோட்சம் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்படின்னு பாபா ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு இங்கே தாராளமாக வரலாம் ஆனால் உன்னுடைய கடமைகளில் இருந்து நீ தவறிட்டு எங்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்றது எந்த ஒரு நியதியும் கிடையாது அதனால உன்னுடைய குடும்பத்துல எல்லா சேவைகளையும் முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை எல்லாம் செஞ்ச பிறகு உன்னுடைய ஓய்வு நேரத்துல இங்க வந்து எங்களோட கலந்து மற்ற சேவைகளை நீ செய்யும் பொழுது 
அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தரும் உன்னால இரண்டு குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சி அடையுது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் அதனால நீ கேட்காமலேயே உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாபா ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு அதற்கு பிறகு அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிறாங்க சரி பாபா இனிமே நான் இங்கே இருக்கிறதுல எந்த ஒரு பயனும் இல்லை ஏன்னா என்னுடைய குடும்பம் அங்க பெரியவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாம எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் எப்படி இத்தனை வருடங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தை மறந்து ஒரு கண்மூடித்தனமான அதாவது எதை பற்றியுமே யோசிக்காம மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சுயநலத்தோட இருந்த அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல பாபா நல்ல நேரத்துல நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க அதனால நாளைக்கு காலையில இங்க இருந்து நான் கிளம்பி என்னுடைய குடும்பத்தோட போயிட்டு அங்கேயும் சில நாட்கள் தங்கி அவங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பையும் அரவணைப்பையும் கண்டிப்பாக தருவேன் பாபா அப்படின்னு அந்த அம்மா பாபாவுக்கு உறுதி கொடுக்குறாங்க அதற்கு பிறகுதான் பாபா மனசு சமாதானம் ஆகுது அன்றைய உணவையும் பாபா சாப்பிட்டாரு இப்படி நாம எது சரி அப்படின்றத சரியா புரிஞ்சுக்காமலேயே இதுதான் சரி அப்படின்னு நாம தப்பான ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதே போலதான் அந்த பெண்மணியும் வீட்டுல தன்னுடைய கடமைகள் எதுவோ அதை பூர்த்தி செய்யாம வெளியில வந்து ஆயிரம் நன்மைகள் செய்தாலும் அது எந்த ஒரு பலனும் உனக்கு தராது உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ எல்லாத்தையும் நிறைவு செஞ்சிட்ட பிறகுதான் நீ பொது சேவைக்கு வரும்போது உன்னுடைய மன நிம்மதியோட அவங்களுக்கு எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்ய முடியும் அப்போதான் உனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தியும் கிடைக்கும் அப்படின்றத பாபா ரொம்ப தெளிவா அந்த அம்மாவுக்கு புரிய வச்ச பிறகு அந்த அம்மா மறுநாளே தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு தன்னுடைய அன்பையும் அரவணைப்பையும் குழந்தைகளுக்கான பாசத்தையும் அள்ளி இறைச்சதா வந்து சாய் சத் சரிதம்ல கொடுத்திருக்காங்க அதாவது பாபா எப்போதுமே யாருக்குமே சரியான நேரத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்றத எப்படி உணர்த்துவார் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனா கண்டிப்பா அவர் சொல்ல வர்ற விஷயத்தை சரியான நேரத்துல சரியான முறையில கண்டிப்பா பதிய வைப்பார் அதை நாம புரிஞ்சு செயல்படும் பொழுது எல்லாமே நன்மையாக முடியும் அப்படின்றதுல துளியும் சந்தேகம் இல்ல இதுதான் சாய் சத் சரிதம் இருபதாவது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு இந்த சாய் சத் சரிதம் இருபதாவது அத்தியாயம் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஜெய் சாய்ராம்